இந்த வீடியோவில் ஒரு ட்ரோனை எப்படி ஃப்ளை பண்ணுறது ஆஸ் அ ட்ரோன் பைலட் அவங்களோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னென்ன எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ ட்ரோன்ஸ் அப்படின்னாவே நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஞாபகத்துக்கு வர்றது டிஜிஐ பிராண்டு தான் ப்ரொஃபஷனல் ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் அண்ட் வீடியோகிராஃபர்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிறது மேவிக் ப்ரோ சீரீஸும் ஃபேண்டம் சீரீஸும் தான் மேவிக் சீரீஸாக இருந்தாலும் ஃபேண்டம் சீரீஸாக இருந்தாலும் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் மேலே போயிடும் ஸோ அப்படி ஒன் லேக் மேலே வாங்கி அதை ஃப்ளை பண்ணும்போது நமக்கே ஒரு பயம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் தாண்டி உங்கள் ட்ரோனை ஈஸியாக எப்படி ஃப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றதுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோக்காக நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது என்னோட மேவிக் ப்ரோ பிளாட்டினம் ட்ரோன் ஸோ எப்போயுமே ஒரு ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சில விஷயங்களை செக் பண்ணணும் அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டர் ப்ரொப்பலர்ஸ் ஸோ ட்ரோன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொப்பலர்ஸை ரிமூவ் பண்ணி அதில் ஏதாவது டேமேஜ் இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கணும் அடுத்து ட்ரோனோட ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு கிம்பல் கவர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டா அடுத்து கிம்பலை லாக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் பீஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எப்போயுமே ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு பீஸையுமே கலட்டிடணும் பை மிஸ்டேக் இந்த லாக்கை கலெக்டாக விட்டுட்டா டிஜே கோ ஃபோர் ஆப்பில் கிம்பல் ஓவர்லோட் அப்படின்னு ஒரு எரர் காமிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ மறக்காமல் இந்த லாக்கை ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ஸோ அடுத்து ட்ரோனோட பேட்ரி எப்போயுமே ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ட்ரோன் பேட்ரி ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் ஃபார் டெமோ பண்ணுறதுனால இந்த லோ சார்ஜ் பேட்ரியை நான் இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ பேட்ரியை ப்ளேஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப கவனம் வேணும் ஸோ ட்ரோனில் பேட்ரி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறப்போ பேட்ரியோட ரெண்டு சைட்லேயும் இந்த மாதிரி பிளாக் கலரில் ரெண்டு கிளிப் கொடுத்துருப்பாங்க பேட்ரியை ப்ரெஸ் பண்ணுறப்போ கிளிக்னு ஒரு சவுண்ட் வரும் அப்படின்னா பேட்ரி லாக் ஆகிடுச்சின்னு அர்த்தம் அடுத்து ட்ரோனோட ஃப்ரண்ட்டில் இருக்க கேமராவில் தூசி எதுவும் இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அதோடு இல்லாமல் கேமராவுக்கு மேலே ரெண்டு ஆப்ஸ்டக்கல் சென்சார் ட்ரோனுக்கு அடியிலையும் நாலு ஆப்ஸ்டக்கல் சென்சார் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எதுலையுமே தூசி இல்லாமல் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது ட்ரோனோட ரிமோட் கண்ட்ரோலர் இந்த ரிமோட் கண்ட்ரோலரில் உங்கள் ஃபோன் ஐபேட் ஆர் டேப்லெட் எதுனாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான கேபிள்ஸும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ கண்ட்ரோலரை பவர் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கார்னரில் இருக்க பவர் பட்டனை ரெண்டு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணால் கண்ட்ரோலர் ஆன் ஆகிடும் அப்புறம் ட்ரோனை ஈஸியாக ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்கள் டிவைஸில் டிஜிஐ கோ ஃபோர் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரோனோட கண்ட்ரோல்ஸ் ஸோ ட்ரோனோட மோட்டர்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்கையும் இந்த டேரக்ஷனில் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ அகெயின் ட்ரோனை ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்கை டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஸ்டாப் ஆகிடும் அடுத்து டேக் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் ஸ்டிக்கை மேலே புஷ் பண்ணால் டேக் ஆஃப் பண்ணலாம் இல்லைனா டிஜே கோ ஃபோர் ஆப்பில் லெஃப்ட் கார்னரில் இந்த டேக் ஆஃப் ஐ கான் இருக்கும் அதை டச் பண்ணால் ஸ்லைட் டு டேக் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் அதை யூஸ் பண்ணியும் டேக் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரோன் பறக்கிற ஹைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் இதே கண்ட்ரோல் தான் அதே மாதிரி ட்ரோன் பறக்கிற ஹைட் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கும் லேண்ட் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்கை இந்த மாதிரி டவுன்லோட் டேரக்ஷனில் புஷ் பண்ணணும் அடுத்து ட்ரோனை நின்ற இடத்துலேருந்து ரொட்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னா லெஃப்ட் கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்கை லெஃப்ட் ஆர் ரைட் புஷ் பண்ணணும் அப்புறம் ரைட் கண்ட்ரோல் ஸ்டிக்கில் ட்ரோனோட ஃபார்வேர்ட் பேக்வேர்ட் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூமெண்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரோனோட பேசிக் கண்ட்ரோல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு இப்போ ட்ரோனை எப்படி ஃப்ளை பண்ணுறது என்னெல்லாம் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வெதர் கண்டிஷன் ஸோ வெதர் க்ளவுடியாக இருக்கும்போதோ காற்றோட வேகம் அதிகமாக இருக்கும்போதோ கண்டிப்பாக ஃப்ளை பண்ணவே கூடாது அடுத்தது லொக்கேஷன் ஸோ ட்ரோன் வாங்கினதும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிற பப்ளிக் பிளேஸஸ்லேயோ நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கிற இடங்கள்லையோ ஆப்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரிஸ்க் ஆகிரும் இது உங்கள் ட்ரோனுக்கு மட்டும் ரிஸ்க் இல்லை ட்ரோன் எங்கேயாவது இடிச்சா மற்றவங்களுக்கும் அடிபடுறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் சிட்டிக்கு வெளியவோ இல்லை ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட்லையோ ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஓப்பன் பிளேஸஸில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறப்போ ட்ரோனோட கண்ட்ரோல்ஸை நீங்கள் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே கற்றுக்கலாம் ஸோ இனிஷியலாக உங்கள் டிஜே ஆப்பில் இந்த பிகினர் மோட் டிஃபால்ட்டாகவே ஆனில் தான் இருக்கும் ஸோ புதுசாக ட்ரோனை ஃப்ளை பண்ணுறவங்க இந்த பிகினர் மோடில் கற்றுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா இந்த பிகினர் மோடில் ட்ரோன் டேக் ஆஃப் பாயிண்ட்லேருந்து முப்பது மீட்டரை தாண்டி போகாது அது மட்டும் இல்லாமல் ட்ரோனோட கண்ட்ரோல்ஸை நீங்கள் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மோட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல